，当公司来了个富二代。杨子，上班时间玩手机，乐捐无价。我这是在跟客户联系，我管你跟谁联系？吴主管说了，上班时间就是不能看手机、啊。你可真是一根直肠通大脑啊！我跟客户不拿手机联系，拿什么联系？拿你的秃头吗？你不讲武力吴主管的规定？杨子，你死定了！杨子啊、嗯，看来你对这意见挺大的。吴主管，你看看，他都不把你归零你、啊，不好意思，我是对这种弱智规定有意见。好、啊，我就欣赏你这种敢于挑战权威的勇气、嗯。这是公司的新项目，需要集团所有门店营业额做数据支撑。陈总说了，谁能把它做好，谁就能当部门主管，能试试吗？杨子、啊，我们公司可是有五百多家门店。你呀、啊，就只有一天时间，你一个人要是完不成，那你就要被开除哦。谁说杨子只有一个人？我愿意帮他。我也愿意。你们可想好了，如果没完成，可是要负责任的。我杨子可不是什么软柿子，小李，你帮我统计数据就行了，然后你们就等我好消息吧。吴德哥。要是杨子真的做成了，可怎么办呀？到时候他肯定会针对报复。别怕，给他两天时间，练他也完不成。而且啊，我已经拿到工资、副资料了、啊。方案呢，我已经做好了，到时候你拿去给陈总。这主管的位置不就是你的了吗？<笑>这样，咱俩在公司不就能为所欲为了吗？哥，还是你有办法。<笑>咱俩能完成这些任务吗？谁说只有我们俩了？吩、嗯、咐你们的都记住了吗？要确保所有数据准确无误。知道了，大小姐。杨子，你到底是什么身份啊？你知道什么叫做微服私访吗？你你是来抓公司问题的？我是大洋集团的继承人。嗯、那你在公司为什么不直接亮明身份对付吴主管呀、啊？嗯我只想给他一点深刻的教训，而且集团现在很多数据都有问题，正好趁这个机会好好查查。待会儿你只要帮我统计好数据。陈总，咱们集团的营业数据额，小万已经统计好了，您看一下。不错，咱们这个季度的营业额完成的非常好，董事长应该会满意的。陈总啊，那您说的是你的事情、嗯？没问题，我等一会儿就跟人事讲。等一下。杨子，你现在是什么意思？你不听吴主管的话也就算了，连陈总的话你也不听了吗？陈总，他们给你的数据有问题。这是我昨天调查的真实数据。陈总，嗯，我看他是疯了吧？他说他一天就能把所有的数据查清楚，这可能吗？是啊，杨子，我况且不说这个数据是不是真的，关键是你一个人也完不成这些事情。那是因为我是大洋集团的继承人。<笑>大洋集团的继承人，那我还是比尔盖茨的亲生女儿呢，是吗？我怎么不知道我们公司还有这号人物？董事长，您怎么来了？董事长，虽然我不是比尔盖茨的女儿，但是杨子他也不是大洋集团的继承人啊。他当然不是，他现在是董事长。乖孙女，爷爷要退休了，这大洋集团啊就交给你了。至于这两个人呢、啊，你来处置吧。既然你们这么喜欢窃取公司的机密，看来是对公司很有感情嘛，我就不开除你们了。正好南极有个项目，就派你们两个去南极种西瓜吧。当员工比老板有钱。到了某个年纪，你就会知道。杨子。大家都在工作呢，你唱什么歌？我孤独呀，老板，一个懂我的人都没有。杨子，你这是咋了？你不会抑郁了吧？是不是最近工作压力太大了？我就是想找有共同话题、共同爱好的人聊聊天，大家都不愿意跟我聊天，都不愿意跟我玩。杨子，你有什么兴趣爱好可以跟我说呀？我没有时间了，也可以出去一起玩。真的吗，老板？太好了，我平时喜欢宝石，你帮我看看红宝石好看还是蓝宝石好看？我想买一个。百千万，五百万，杨子，啊，我也没带过这么贵的东西啊，不了解啊。那好吧，哎，老板，你帮我看看赛车是布加迪威龙好还是法拉利的性能好？我下周想去赛车。杨子
我哪开过这么贵的车呀、啊？这我更不懂了。哎，老板，我休息准备去潜水，你说去巴厘岛好还是塞班岛好？杨、啊、子，这些问题要不你问问别人吧，这我都不懂啊。找个有共同话题的人太难了。嗯当员工比老板有钱。哟，张姨，您这么大年纪还玩抖音啊？是啊，闲着没事的时候大发大发时间嘛。您这么大年纪了，拍的抖音肯定是又老土又无聊吧？每次刷到你们这种老年人拍的抖音啊，真的是很烦。小张，你是不是太无聊了？休息时间阿姨玩会抖音碍你什么事儿了？就是，你干嘛这么说张姨呀、啊？尊敬老人，你懂不懂？老板杨子，算了吧，我老了，平时没事的时候，我喜欢拍抖音玩，大发大发时间。没事我还开直播了，没想到打扰到大家了。没有打扰，张姨，你开直播吗？你抖音叫什么？我看看。什么事儿，张姨这么开心？老板你不知道，最近天天都有人在看我直播，还有一个粉丝天天在给我刷礼物，送了我好多礼物呢。哟。这谁呀？这么大方，我也不知道啊。可能觉得我唱歌好听吧。老板，你怎么也拍起抖音了？你不知道，张姨开直播有个土豪，天天给他刷礼物，好多钱呢。我也想试试，你看张姨开心那个样子。张姨开心就好，要不然我的钱不就是白花了吗？哦、什么意思啊？给张姨刷礼物的是你啊？不可能，好多钱呢。当然是我呀，我抖音都五十九级了。呃呃当员工比老板有钱。老板，我有件事想问你，说吧，什么事？别人的年终奖都发了，为什么我的没有发呀？啊、哦，你今年年终奖取消了啊？哎，杨子，老板这个态度太老实了，欺负你。你也这么好，凭什么扣你年终奖啊？可能老板是遇到什么困难了吧？老板，你买的房子已经帮你办理好了。好，你去忙吧。你看，你还替他说话呢。他扣年终奖，自己买了房子。杨子，今年你的年终奖虽然没有了，但是有这个。老板，这是给我的。是啊，我知道你们家是农村的，父母年纪也大了，你在这边上班照顾他们也不方便。所以啊，我就在公司附近买了一个房子，你把父母接过来照顾也方便一些。可是我不想要房，我只想要年终奖。杨子啊，你是不是傻呀？这可是一套房子。对呀、啊，老板，就是因为是房子，所以我不想要了。啊、我家房子实在太多了、啊，每个月收房租都收不过来。这房子我是不要了。你有那么多房子，入职登记你写个农村的。对呀、啊，我是广州猎德村的记得关注我哟！当员工比老板有钱。来，大家停一下手上的工作，我有几句话要说。老板，你是不是有什么好消息要说呀？什么事儿都瞒不过你们。这个季度大家表现都不错，我决定这周末带大家去郊游。哎，要不我们去打高尔夫吧？我知道一个不错的场地。这可是冬天，高尔夫。行，还有一些时间，咱们到时候再商议。杨子，你来一下我办公室。哦。杨子，咱们大家出去玩最重要的是开心，不是吗？去哪玩重要吗？你当着大家面讲说要去高尔夫球场，我要是当众拒绝你，那不是影响你在同事们心中的形象吗？对不起，老板，我知道错了。嗯，好了，我就是想让你明白，有些话说完就是要为此买单的。高尔夫球场租一天多少钱？这一次我来买单，但是千万不要有下一次了。哦，这个倒不用，因为根本就不需要买单。啊因为那是我爸的私人高尔夫球场，去那玩就跟回家一样，而且到时候所有的吃穿用度都不用您费心，想吃什么都有。对了，老板，你有没有体验过在私人高尔夫球场随便玩，然后一杆心动的快感吗？记得关注我哟，当员工比老板有钱。喂吧，啊，我在外面跟同事吃大餐呢。什么？五千块啊？我拿不出来，对不起啊，爸。老板，你找我
杨子，最近家里是不是遇到了什么困难？看你最近工作心不在焉的。老板我，我这里有五千块钱，你先拿去，不够再跟我讲。有什么事啊，一定要跟我说。虽然你是我的员工，在我心里你像我妹妹一样。老板，你是不是误会什么了？杨子，行了，你别装了，我都知道了。你和你爸爸打电话，我都听到了。父母把我们养这么大不容易，天下的父母都一样，不到万不得已的时候，不会找孩子要钱的。我们都有遇到困难的时候，坚强一点会过去的。虽然咱们公司今年生意不是很景气，但是这五千块钱还是承受得了的。老板，你真的误会了。我爸最近在海边给我买了套别墅，他非要我自己出五千，这样也说明有我自己努力的一部分。那我怎么看你还在楼梯间啃馒头呢？啊，我最近在减肥呢，我男朋友嫌我胖。老板，这五千我就收着了，谢谢啊。记得关注我哟，当员工比老板有钱，真不行。哎呀，阿姨，你就这价格卖给我吧。小伙子，这些钱真不行。我买你这么多呢，给你这些钱怎么了？那也不行。哎呀，就这样子啊。小王，你赶紧把那个菜还给阿姨。阿姨一天在这卖菜多不容易啊，你还跟她讨价还价。对啊，老板，我就是知道阿姨卖菜不容易，所以我才把菜全部买了呀。你不能让阿姨赔钱呢。你要是想省钱，你平时就少穿点名牌。老板。我没想省钱，我给的钱已经够多的了。就这些菜，我给了十万块钱。阿姨，这就是你的不对了。一点破菜，人家出了十万块钱已经是天价了，你还想要多少钱呀、啊？小姑娘，你误会了。我看这小伙子是个保安，赚钱也不容易。这一点菜，我怎么收他十万块钱呢？啊哈，这样啊。阿姨，我出来当保安，只是我爸想让我锻炼一下，我根本不缺钱。这些钱你就拿着吧，你看那辆保时捷是我的，我也不缺钱，是因为我家院子里面种的菜太多了，吃不了扔了怕浪费。你看那辆宝马是我的，记得关注我哟。当员工比老板有钱。最近大家辛苦了，我准备搞一个礼物互换活动，大家下午都带着自己的礼物过来，我也会准备一个神秘惊喜。好啊好啊，包你们满意。听起来感觉老板的东西会很好哎，要是能够抽到该多好啊！哎，我只要不抽到杨子的就行。杨子还是个司机，都没什么钱，送礼估计也是个便宜货。对呀、啊，我也不想抽到他的，他的东西都土土的。我昨天抽到了一支口红，我觉得这个游戏挺不错呀。我抽到了一个写着“神秘惊喜”的纸条，这是什么呀？恭喜你，杨子，你抽到的是我的神秘礼物。那老板惊喜是什么呀？上个月你的迟到都不扣钱了，好羡慕你啊，杨子，你运气也太好了吧！爸，老板，你这福利也太好了吧！我上个月也没迟到啊。小王，你抽到的什么礼物啊？少女。谁送的苍蝇拍呀？好土啊！还有谁呀、啊？小王，这是我送的，可是我觉得它挺实用的呀，夏天正好能用得上。得了吧你，就送一个破苍蝇拍，抠抠搜搜。小张，你怎么说话呢？赶紧工作吧。杨子、嗯，这互换礼物啊，苍蝇拍确实不合适、嗯。老板，这还是我好不容易抢到的呢，嗯、现在都断货了。一个苍蝇拍有什么好抢的？还能断货呀？我这是爱马仕的苍蝇拍。嗯当员工比老板有钱。和大家说个好消息，小王马上就要结婚了，我们一起祝福他。小王，你这么穷都能结婚，真是太难得了。你以为都跟你一样物质吗？小王，这一千块钱你拿着，这是我份子钱。老板，不用了，这份我不结了。嗯，为什么呀？你找个对象多不容易啊，怎么不结了呢？咱谈得好好的，马上就要结婚了，知道我家里情况不好。也没和我要房子彩礼，可是偏偏就要一个戒指，不然就不和我结婚了。小王，这就是你的不对了。你家里穷，人家还愿意跟你，人家不就要个戒指吗？一个戒指才多少钱？你给他买不就完事儿了吗？老板，我也是这么想的，可他说要两克拉的戒指，至少也要几十万才能买到，我上哪找几十万去？小王，这个戒指我送给你了，你把它拿去卖掉，就当我随你的份子钱，你去买个钻戒吧
。杨子，你可别开玩笑了，你这戒指跟塑料似的，上面还有块破石头，你还卖了它买戒指？老板，我这个戒指能买五十克拉的钻戒呢，你就吹吧，五十克拉的戒指要多少钱，你知道吗？一千多万，你这是什么石头啊？我这个是硅硼铝钙石，刚好有五克。啊记得关注我哟，当员工比老板有钱。杨子，要不咱还是别买宝马了，咱家什么条件你也知道。我不管，我就要宝马，我朋友都开宝马，我也要买宝马。杨子，做人不要太攀比，人家开宝马是有条件，毕竟你家条件不好啊。你做什么事不要只想着你自己。妈妈年纪都已经这么大了，你就不要再给她施加压力了。你看咱们公司小王前几天买了一辆宝马，现在这个车贷都要大几千，吃饭都是问题，压力非常大。所以啊，你不要只看有些人表面上光彩，实际上不一定有我们快乐。你看我每天骑个电动车上班，不也挺高兴的吗？杨子，知足才能长乐，不要那么爱面子，面子没那么重要。老板，我觉得你说的真的太对了。听到了吗，妈？做人不能太攀比。你看张总和李总的女儿开宾利，就要给我买宾利、啊。咱们不能只考虑自己。我们老板天天骑个电动车，你让我天天开个宾利上班，让我们老板心何以堪啊？知道了，那就买宝马吧。宝马我也不要了，我现在这个宝马还能自动开呢。记得关注我哟，当员工比老板有钱。哎，这天天坐着腰酸背痛，太难受了。哎，我也是，你说这天天加班，一点运动量都没有，身体能好才怪。我宣布个事，这周末咱们一起去爬山，活动活动身体，锻炼锻炼。太好了，老板，我最喜欢爬山了。切，杨子，你那么胖，到时候可不要拖我们的后腿。放心吧，我小时候就是在山里长大，我从小爬山爬了好多年呢。原来是山沟里出来的呀，<笑>小王，你别瞧不起人啊！住在山里怎么了？山里空气好，环境好，我就喜欢山里。是，既然杨子爬山这么厉害，咱们就爬个有难度点的山。咱们去爬白云山怎么样？没问题，老板。啊，老板，那个很难爬，我怕我爬不上去。没事，小张，我带你，我教你怎么爬。你个土老帽，你知道白云山有多高吗？三百多米高呢，你当时你搭了一个小山坡呀，才三百多米啊，八千多米的我都登上过几十次了，别说三百米的了。八千多米，你说的该不会是？没错，中国最高珠穆朗玛峰<咳>。那我们这次就让杨子带队去爬珠峰怎么样？那可不行啊，老板，我怕你承担不起经费。你知道登一次珠峰要花多少钱吗？那能有多少？我去查查。记得关注我哟！你先坐一下，我给你倒杯水。啊好。哎，你这房子是租的是买的呀？这是我爸给我买的小公寓，自己在外面住自由。那我以后就可以经常过来整理了。哎、我给我男朋友说这个房子是我爸给我买的，你一会儿别说漏嘴了啊。可是这房子是我们合租的呀。嗯、哎，就还我这一次。我朋友最近在这里住，我所以有点乱，你别介意啊。哎，你能不能不要挡着我看电视啊？我就扫一下这里就好啦。偏偏这个时候扫地，你是想赶我出去吗？这可是三金家，真是个累赘。你好，没好呀？我上班要来不及了。你催什么催啊？两个人洗漱当然久一点啊。我催什么？你好意思说出口？你你太过分了啊！三金好心收留你，给你个地方睡，你还逼吃那么多。收留我，被收留的人应该是你。这是我们合租的房子，你说收留的人该是谁？啊，这是你们租的房子。小林，杨子，你是故意的吧？装大款，你也要有这个实力。现在拎着你的行李，给我滚蛋！凭什么我滚出去啊？就凭租房合同是我签的，记住，你也是被收留的。你，你怎么能这么对我？在这个世界上，除了你妈，没人惯着你。当员工比老板有钱。哎，新来的杨子是老板的亲戚吧？应该是吧，能力能力不行，业务业务不行。如果不是总后门进来的，像他这样的谁要啊？老板也太不公平了。
。杨子，你这一天上班时间都在干些什么？你以为公司是饭店呢还是旅店呢？一天不是吃就是睡，就你这么不务正业，哪个公司能要你？你就再这么不思进取，马路上都没你地方睡，就你这样混吃等死，你要饭你都要不着热乎的。老板，你这不是在骂人吗？你在骂我是个要饭的。老板，李总来了，在前台啊、哦，来了来了。不好意思，李总，久等了。今天怎么有空大驾光临呢？我是来接我妹妹的。哥，我们老板说以后让我做个要饭的，还说让我睡大街。杨子，你是李总妹妹啊？对，唯一的妹妹。哼。嗯呐，这个核对就取消吧。怎么能这样呢，哥？你不是还投资了两千万吗？得撤回来呀、啊！嗯、<笑>记得关注我哟！当员工比老板有钱。我说两句哈。感谢大家在公司最落魄的时候对公司的不离不弃，大家的付出，我们公司的年底记得心里。And now I beg to see you dance just one more time. Come on, 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 你别跟我们老板一般见识，我们老板可抠了，菜正常上，钱我们会照付的。好。对了，老板，嗯，我要离职了，我爸准备开第十个公司，家里公司太多了，管不过来，叫我回去管理。老板，我也要离职了，我们家房子太多，收租收不过来啊，我要回去收租了。老板，我也滚，别说了。记得关注我哟，当员工比老板有钱。你为什么骗我？你有一百万存款？我分手吧，渣男。小王，你怎么这么能说谎话去哄骗人家女孩子呢？老板，我也是因为太喜欢她了，所以当时才这么说的。你要是真心喜欢她，你就要付出真心对人家。像刚才这种欺骗肯定不行啊。还有，你要是想有钱呢，你就要努力好好工作，平时花钱节约一点。你说你一个月工资两千多块钱，还用这么贵的名牌，还有手机。老板，至于我平时穿戴的那一些劳力士、LV 之类，都是在我家店里拿的。小王，我发现你吹牛可真有一套。我要是不认识你，我都信了。你要是真家庭条件好，你女朋友还至于跟你分手吗？老板，我女朋友跟我分手，就是因为我家里太有钱了。她家是农村的，想找个门当户对的，所以我一直对她隐瞒我的家庭条件，来你公司当保安装穷，骗她我只有一百万。啊但早上不小心被他看到我卡里有三千万的余额，然后他就生气了。老板，我真的很羡慕你，如果像你一样这么穷就好了，我女朋友就不会跟我分手了。记得关注我哟，史上最穷老板。老板，多少钱？一块五。喂，小张，你给我转五百块钱。那个，我银行卡刷限额了，老板转了啊。这个杨子，一看到他准备好事我得躲他远点。哎呀，不好意思啊。老板，这妈不跟我擦油的、呃。那个，你这衣服多少钱？我赔你。哎呀，算了，老板，不用你赔了，我回去洗洗看吧，看下能不能洗掉。啊，那好吧。不好意思啊，吓死我了！还好没用我赔。你这蹭这么大块油，肯定洗不掉了呀。这个死样子，我就知道遇见他准备好事。啊哈，这多放点洗衣液肯定能洗掉，就算洗掉了，衣服也得变形，穿不了了。你还是让咱们老板给你买件新的吧。再说咱们老板也不差钱，是吧，老板？啊，是。你这多少钱？我转给你，你再买件新的。那好吧，这一壶打完折，四百九十九。
，记得关注我哟。当员工比老板有钱。老板好了，老板好了。这个季度你们的业绩一落千丈，完全是零创收。我养着你们这群白眼狼有什么用？一个个给我上来做检讨。杨哥，你先来。怎么回事？快看看呐！老板，别看了，说是上个月电费没结给房东，房东给你拉闸了。还不都是因为你们？你们要是能力强点，公司能这么入不敷出吗？一个个都不知道干什么吃的，真过分！谁过分？什么意思？我是说房东他真势力，不就拖欠一个月电费，至于吗？看我的，就是嘛。喂，你不觉得你这样很过分吗？哎，就欠一个月电费，怎么了？你这样做，你不觉得很落井下石吗？你不知道我在这里实习吗？你这样搞我很没面子的好吗？这样让我同事怎么看我呀？妈，你告诉我，咱家这么多栋楼，缺那点电费吗？赶紧的，开会呢。可以了，老板。房东是你妈呀？对，以后水电费交不起了，你直接跟我说。记得关注我哟，当员工比老板有钱。妈，我都跟你说过多少次了，别来公司找我。你怎么又来了呀？你在你那村里待着不好吗？我想你了，就过来看看你。哎呀，你赶快回去吧，有时间我就回去看你了。杨子，你不能这么对你妈妈。你妈妈从村里面过来一趟不容易，工作固然重要，但是你也要留一点时间陪陪家人呢。别忘了是谁把你辛辛苦苦养大，今天给你放一天假，去好好陪陪你妈妈，让你妈妈体验一下城市生活。啊，对了，杨子，你下午带阿姨去吃顿好的，给你放个假。行，走吧，妈，咱们回村里去吃。哎呀，这时候你就别省钱了，带你妈妈去城里吃顿好的，别回村里了，我给你报销。老板，不是钱的问题，我妈住的是度假村。我妈常年身体不好，城市的雾霾太重了。我爸怕对我妈的身体有影响，所以就在郊区建了个度假村。建、嗯、了个度假村？对呀、啊，我爸还专门请了司机、保姆、管家来照顾我们的生活。我爸说了，外面的饭菜不卫生，专门请了五星级级别的大厨来照顾我们一家的饮食。这个饭啊，还是要回村里吃的。记得关注我哟！当公司来了个隐形富豪。哎，你好，杨子是在这个公司吗？我想找一下他。杨子出去跑业务去了，你是他什么人？找他有什么事儿吗？我是他表哥，听说他在城里混得风生水起的，当上大领导了。他是我们村的骄傲，这是我带的礼物，麻烦你转交给他。好，我帮你给他。好的，谢谢。切，杨子可真能吹，爱骗村里的亲戚，说自己是大领导，说不定人家杨子有什么难言之隐呢、啊。那也不能骗人啊，现在还是个实习生，就说自己是大领导、嗯，那以后更加不得了了。行了，你好好工作吧。老板，你找我什么事啊？杨子，年轻人要脚踏实地，亲人担心我们在外面过得怎么样，很正常。你不能跟亲人吹牛啊！这是你表哥上午给你带过来的礼物，说你在城里当了大领导，说你是村里的骄傲。你要是想当大领导，你得做出点成绩啊！昨天让你跟的订单搞定了吗？老板，这个合同想签随时都可以签、呃。这个礼物就是甲方公司送的。你这个表哥是咱们甲方？是他非要认我当表妹，我觉得太麻烦了，所以到现在合同还没签。啊怎么可能啊？人家可是咱们甲方，凭什么认你当表妹呀、啊？老板，我也很惆怅啊。你有所不知，他的那个公司啊，是我爸的下属公司，所以他这明显就是在巴结我呀，想让我在我爸面前多说说他的好话呗。他想尽快升职。滚！当公司来了个富二代。哎呀，热死了！这老板真抠，空调都不装。就是啊，热死了。哎，杨子，你这扇子挺好看的，在哪里买的？这个是我定制的扇子。杨子，你这吹吧，一把扇子还要定制？我看你这把扇子就是发传单送的吧？你们在聊什么呢？老板，最近太热了，我们还是装个空调吧。你们好好工作，公司赚了钱就装。你看看你们一个个这么消极，这么消极怎么赚钱呢？你看看人家杨子，拿个扇子不也挺好的吗？现在全球都升温了，北极都融化了，用空调多不环保啊！杨子，你这扇子哪买的呀？给公司一人买一个呗。老板，我这个扇子很贵的，我怕你买不起
。杨子，你开什么玩笑？一个扇子能有多贵？我一老板还能买不起？老板，我这个扇子一万多一把呢，而且还得提前两个月预定。公司这么多人，怎么说也得几十万。老板，你连空调都买不起了，扇子还是算了吧。杨子，你这吹吧，你这扇子金子做的，一万多块钱一把。老板，我这个是公扇。当公司来了个富二代，明天咱们跟合作公司有个联欢会，谁有没有什么节目可以表演一下的？老板，我会唱歌。杨子，你就别上去丢人现眼了吧，不要上去唱首儿歌呀。杨子，这可不是开玩笑的，这次联欢会对我们很重要，你可不能上去给我们公司丢人现眼。不然影响咱们公司形象，以后都没人跟我们合作了。哎，杨子，我觉得有一首歌特别适合你，什么歌呀？火八怪呀！<笑>行了，小张，开玩笑适可而止。哎，对了，小妹，你不是会肚皮舞吗？你表演个肚皮舞吧。老板，我那两下子还没有小学生跳得好呢。看来事到如今，只能让杨子上了，死马当活马医吧。放心吧，老板，我可以的。你之前有没有上台唱过歌？我就怕你一上台紧张掉链子。老板，我上台唱过，还是大舞台呢。还大舞台，真能吹牛。哪个舞台唱的？维也纳金色大厅。